ஹே கைஸ் நான் ஜெய் இன்னைக்கு நம்ம போட்டோஷாப்ல எப்படி ஃபேஷன் ஃபிளையர் டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இன் கேஸ் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டிசைன் பண்ண அந்த டாட் பிஎஸ்டி ஃபைல் வேணும்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க நூறு லைக்ஸ் ரீச் பண்ணணும்னா டவுன்லோட் லிங்க் நானே தரேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ண முடியாதுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து நீங்களே டிசைன் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபுல்லில் போனீங்கன்னா ஃப்ளையர் ஒரு பிஎஸ்டி ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபோட்டோஷாப்ல ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இது சைஸ் ஏ ஃபோர் டிசைன் ரெடி ஃபைல் ஸ்டேட் எஃபி டிசைன் பண்ண போகலாம் நான் கலர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிசைனில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் கலர் நெக்ஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் குரூப் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நான் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணேன் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் ஆல்ஃபபெட் அதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு டிசைன் குரூப் போய் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் சாம்பிள் பண்ணி ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கோங்க வேணால் உங்களுக்கு விருப்பமான கலர் கூட எடுத்துக்கோங்க இப்போ டெக்ஸ்ட் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின் வச்சு ஆல்ஃபபெட் எஃபர்ட் டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதை சென்டரில் பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் மேபி லிட்டில் பிட் ரைட் சைட் நவுத்தர மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மாடல் இமேஜை ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய் மாடல் இமேஜை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை கேன்வஸ் கலர் டிராகன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அஃப்கோர்ஸ் வேணால் நீங்கள் உங்களோட இமேஜ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதை நான் சென்ட்ரலில் இங்கே ஆல்ஃபபெட் மேலே வர மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் இங்கே இப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நான் லேயர் மேஸ்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்மளோட டெக்ஸ்ட் லேயர் இருக்குல்ல அந்த எஃப் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அந்த தம்னையில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஆல்ஃபபெட் எஃப் வந்து செலக்ட் ஆகிக்கும் இப்போ வந்து மேலே இருக்க ஆப்ஷனில் செலக்ட் போய் இன்வர்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதன் மூலமாக எஃப் ஆல்ஃபபெட்டுக்கு வெளியே இருக்க அவுட்டர் போர்ஷன் வந்து செலக்ட் ஆகிக்கும் இப்போ வந்து கலர் பிக்கரில் போய் பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இமேஜ் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் மேஸ்கிங் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நான் கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணேன் இப்போ இமேஜோட அவுட்டர் பார்ட் வந்து மேஸ்க் ஆகிடுச்சு நமக்கு லெஃப்ட் சைட் பார்ட் மட்டும் விசிபிளாக இருந்தால் போதும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா கலர் பிக்கரில் போய் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ப்ரஷ் டூல் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து ஹார்ட் ரவுண்ட் ப்ரஷ் இருக்குல்ல இதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ மேஸ்கிங் லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லெஃப்ட் சைட் பார்ட் மட்டும் அன்மேஸ்க் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாப் அவுட் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆல்ஃபபெட் எஃப்க்கு வந்து ஷேடோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்க்கோங்க அதில் இன்னர் ஷேடோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலே இருக்கட்டும் மோடு பிளாக் கலரே இருக்கட்டும் ஒப்பாசிட்டி வந்து நான் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கிறேன் ஆங்கிள் வந்து நைன்டீன் வச்சுக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன் இருக்கட்டும் சோக் வந்து ஃபைவ் இருக்கட்டும் சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க நமக்கு இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கிடைக்கும் இப்போ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து லீஃப் ஸ்டாக் இமேஜ் உள்ளார ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் ஃபைல் போய்க்கோங்க லீஃப் இமேஜ் இருக்கும் அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து மாடல் இமேஜ் கீழே பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்பர்டல் கண்ட்ரோல் டீ எனேபிள் பண்ணி அதை லிட்டில் பிட் ரொட்டேஷன் கொடுத்துக்கிறேன் சைஸ் வேணுன்னா கூட நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாடி நம்மளோட டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட்டை தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து டெக்ஸ் குரூப் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கரில் போய் இந்த ப்ளூ கலர் சாம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஃபாண்ட் வந்து ஃப்ரீ ஃபாண்ட் தான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சைஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வச்சு என்னோட ஹெட்ரை டைப் பண்ணிக்கிறேன் அதை இங்கே நான் பிளே
இப்போ நான் ஸ்பேஸிங்ஸை வந்து பொஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ண எல்லா குரூப்பையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதை நான் கீபோர்டு ஆரோக்கி யூஸ் பண்ணி மேலே கொஞ்சம் நொத்திக்கிறேன் இந்த ஸ்டெப் ஆப்ஷனல் தான் நான் கொஞ்சம் கீழே வர மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் அதை கொஞ்சம் மேலே நொத்திக்கிறேன் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் என்னோட இன்னொரு டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் தான் க்ரியேட் பண்ணோம் நியூ லேயர் டெக்ஸ்ட் குரூப்பில் க்ரியேட் பண்ணி அதே ஃபோன் சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வச்சு நான் என்னோடய டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஈவெண்ட்டோட டேட்டு அதை நான் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டூல் கண்ட்ரோல் டி எனேபிள் பண்ணி அதை நைன்ட்டி டிகிரி கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணி இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஜெரிகோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரேண்டம் ஷேப்ஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் மாடர்ன் டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நான் கலர் பேலட் டிசைன் பண் டிசேபிள் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ பேக்ரவுண்ட் குரூப் போய்க்கோங்க அதில் ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க கலர் பிக்கில் ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா வேறு எந்த கலர் ஒன்றும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஷேப்ஸ் உள்ள ரெட்டாங்கல் டூல் எடுத்துக்கோங்க நான் மேலே ஒரு ரெட்டாங்கல் ஷேப் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ரேண்டமான ஷேப் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாட்டமில் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஷேடோஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லேயர் ஸ்டைல் அதுக்கு வந்து ஆல்ஃபபெட் எஃப் இருக்குல்ல அது அந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி லேயர் ஸ்டைல் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ பேக்ரவுண்ட் குரூப் வந்து அந்த ரெண்டு டெக்ஸ்ட் லேயர் இருக்குல்ல சாரி ரொட்டாங்கல் லேயர் அதை கண்ட்ரோல் கீ ஹோல்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் லேயர் ஸ்டைலும் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஷேடோ எஃபெக்ட் லேயர் ஸ்டைல் வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ரேண்டமான ஷேப் தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு நியூ லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கலர் பிக்கரில் அதே கலர் இருக்கட்டும் ப்ளூ இருக்கட்டும் ஒரு கஸ்டம் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஷேப் டூவில் ஃபில் எனேபிளாக இருக்கட்டும் ஸ்டோக் டிசேபிள் இருக்கட்டும் அந்த ஷேப்பில் வந்து நான் டைல் டூ அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஷிஃப்ட் கீ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் லெஃப்ட் சைடில் மூவ் பண்ணிட்டு போய் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேரிக்கோ நம்ம ஃப்ளையர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதாக ஃபைல் போய் சேவஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் பிடிஎஃப்ஓவோ இல்லை பிஎன்ஜிஓவோ சேவ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் செட் கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டூட்டோரியல்ஸ் பார்க்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் என்னோட மற்ற வீடியோஸ் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி டேக் கேர்